ग्रुप अच्छा रूमशन कनेक्शन कर এখানে যদি স্যার লগইন করা না থাকে সে এখান থেকে ডাইরেক্ট সাইন আপ করতে হবে এখান থেকে সে লগইন করতে পারবে সাইন আপ করার পর স্যার হ্যাঁ বল স্যার আমি আপনাকে একটা মেইল দিয়েছি একটু দেখবেন আচ্ছা দেখি স্যার দেন স্যার আমাদের এই পেজে আমরা স্যার এত মানে বেশি দূর কাজ করতে পারিনি স্যার অসুস্থতার জন্য এই পেজে আসবে এখান থেকে স্যার এই ওখানে যে ডাটা গুলো নেওয়া নেওয়া হয়েছে
হচ্ছে স্যার এখান থেকে সে হচ্ছে বিভিন্ন রুম চুজ করতে রুম এইগুলো নিবে নেওয়ার পরে পেমেন্ট করবে পেমেন্ট করার পরে একটা কনফার্মেশন ইয়া দিবে দেন অ্যাডমিনের কাছে যাবে স্যার আমরা অ্যাডমিনের পার্টটা করি না কনফার্ম বাটনের আগেই হচ্ছে আপনার পেমেন্টে ক্লিক করা যায় ও সরি স্যার একটু এদিক ওদিক হয়ে গেছে স্যার হচ্ছে কনফার্ম যখন করবে তো অ্যাডমিনের কাছে স্যার একটা রিকোয়েস্ট যাবে অ্যাডমিন হচ্ছে দেখতে পারবে যে আরেকটা জিনিস আগে বলতো ওই যে আমরা শুরুতে লগইন করার আগে কতগুলি ক্রাইটেরিয়া দিলাম না যে ডে ইন ডে আউট তারপর হচ্ছে ডে জি স্যার সেই সেইগুলা মানে সেইগুলা কি স্টোর থাকতো স্যার আমরা যখন জি স্যার লগইন করে ফেললাম তারপর জি স্যার দাঁড়ান হোস্ট डाटा गो सब हमिन टेबिल যেখানে একটা কতজন বুক করে রাখছে কয় তারিখে একটা দেখতে পারবে আর একটা হচ্ছে কতগুলা রিকোয়েস্ট আসছে একটা দেখতে পারবে এখন স্যার আমরা অ্যাডমিন টেবিলটা এখনো বানাইতে পারি নাই স্যার অল্প সময় পাইছি অসুস্থ ছিলাম স্যার এই জন্য এতটুকুই করতে পারছি স্যার এখানে ওই যে আপনার শুরুতে যখন আপনি রুম নাম মানে নাম্বার অফ রুমস দিলেন জি স্যার সেটা কি এখন এখানে কনফার্ম ক্লিক করলে কি হয় স্যার এখন কিছুই হয় না স্যার কারণ অ্যাডমিন টেবিল তো স্যার বানাইতে পারিনি এখানে কনফার্ম ক্লিক করলে ফারস্টে স্যার অ্যাডমিনের কাছে একটা अप्रুভাল যাবে যে সে পেমেন্ট করছে কিনা ঠিকঠাক মতো যে কোন রুম নিচে ওই রুম আছে কিনা দেখে সে अप्रুভ করবে স্যার এমন বানাবো আর কি স্যার দুইটা টেবিল থাকবে রুম অ্যাপ রুম আপনার যদি अवेलेबल না থাকে তাহলে আপনি দেখাবেন কেন রুম अवेलेबिलिटी রুম না থাকলে আপনি দেখাবেন কেন স্যার अवेलेबल রুম না থাকলে স্যার कैंसिल করে দিবে সে সেটা তো আমার কথা না আমার কথা হচ্ছে আপনি যদি মানে এটা এটা এই প্রোগ্রামটার পারপাস কি আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি আপনি মানে হোটেল রুম যদি হেল্প করবে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ রুম যদি না থাকে তাইলে আমরা হচ্ছে ইয়া করব আপনার अवेलेबिलिटी হচ্ছে কি ট্র্যাক করতে হবে যে কয়টা अवेलेबल আছে কারেন্ট আচ্ছা আচ্ছা তার মানে এখানে একটা জাস্ট একটা রো দিয়ে দিতে হবে अवेलेबल বা স্ট্যাটাস আপনি अवेलेबल সেটা দিবেন না আপনি ফিল্টার করবেন আপনি যেই সমস্ত রুম अवेलेबल না ধরেন আমি হচ্ছে দুইটা রুম চাচ্ছি ঠিক আছে যদি আপনার কাছে দুইটা আপনার ধরেন রেগুলার রুম যেটা বলছেন যে টু বেড সিঙ্গেল সিম্পল জি এরকম যদি হচ্ছে আপনার টু বেড সিম্পল যদি আপনার রুম দুইটা না থাকে তাহলে আপনি আমাকে দেখাবেন না আচ্ছা আচ্ছা দর্শন এখানে অপশনটাই আসবে না এই এইগুলো করতে হবে আপনি জাস্ট ডাইরেক্ট হচ্ছে যা আছে সবকিছু ইয়া করে দিলে প্রিন্ট করে দিলে তো হবে না আচ্ছা আর এটা জিনিস হচ্ছে আপনার ওই ইয়ার ডায়াগ্রামে আপনারা দেখলাম যে কাস্টমার রেগিনস্টে পেমেন্ট ধরছে বাট এটা তো আসলে in a sense of booking er against the payment thakar kotha sir customer room ei dui tar moddhe hocche customer payment korbe thik ache but customer ar room ji sir ei dui tar moddhe hocche booking hobe right customer ar room ji sir customer er against room er booking hobe sei booking er against hocche apnar ekta payment thake sei payment er status track korte hobe so ekhane hocche apnar payment er kotha jokhon anben tokhon eta ashole booking er sathe relate kore dibo sir হ্যাঁ মানে কাস্টমারের সাথে না হয় এটা হচ্ছে কাস্টমারের সাথে বুকিং এর যে রিলেশনশিপ সেটার সাথে হচ্ছে আপনার টার্নারি রিলেশনশিপ হিসেবে আসবে আর কি জি স্যার বুঝতে পারছি প্রগ্রেস ভালো হয় নাই আপনারা কাজকর্ম করতেছেন না মনে হয় স্যার করছি স্যার মানে এই টিকা দেওয়ার পর স্যার অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম যার জন্য দুই দিন টাইম পাই একদিন টাইম পাইছি আবার স্যার আরেকটা প্রজেক্ট আছে 
ছিল কালকে দেখাইতে হবে এই জন্য স্যার দুইটাতে মিলায় করতে যে অল্প করতে পারছি নালে স্যার অ্যাডমিন টেবিলের কাজ আজকে অনেকটা দেখাইতে পারতাম আজি স্যার লগইন রেজিস্ট্রেশন তারপর ইয়ার ডায়াগ্রামটা মোটামুটি করা হয়েছে কিন্তু স্যার অ্যাডমিনের জন্য না ইউজার এন্ডেই হচ্ছে আপনার ইউজার এন্ডেই কিন্তু খুব বেশি কাজকর্ম হয় নাই বলতে গেলে এখানে জাস্ট হচ্ছে আপনি যা যা अवेलेबल সেটাই দেখাচ্ছে মানে শুরুতে যে আমি রিকোয়ারমেন্ট দিলাম সেটা দিয়ে কিন্তু কোনো ফিল্টারেশন হচ্ছে না আমি যত দূর বুঝলাম শুরুতে আপনি যে ফিল্টার করা লাগবে স্টার্ট ডেট এন্ড ডেট দিচ্ছেন আপনার ওই ডেট ওই ডেটের রেঞ্জের ভিতরে কোন কোন সিট কোন কোন রুম अवेलेबल रिट्रीवेशन ওমর বলেন হ্যান্ড রেজ করছেন স্যার এখানে হচ্ছে যে আমরা কোন ডেটের জন্য বুক করব আমাদের রুম এরকম কিছু তো দেখতেছি না এটা ছিল শুরু ছিল প্রথমেই স্যার যখন ওটা ইউজ হয় না বুঝতে পারছেন মানে ওটা ছিল বাট ওটা ইউজ হচ্ছে না জি স্যার আমরা দেখাইতে পারি না ঠিকমতো ইয়াটা ও ওকে স্যার নেক্সট আপডেটে স্যার আমরা অনেকটা দেখাবো স্যার আমাদের একটু কম কাজ হয়েছে অনেকটা না নেক্সট আপডেটে হচ্ছে আপনার পুরোটাই ফুল সিস্টেমটাই থাকতে হবে জি স্যার মানে আপনি রানিং করতে পারবেন স্যার সময় বলুন আচ্ছা এখানে পেমেন্টটা কিভাবে হ্যান্ডেল করার প্ল্যান এখানে পেমেন্ট কন সে পেমেন্টের একটা আইডি থাকবে বা আমরা ধরেন পেমেন্ট দিলাম হচ্ছে বিকাশ বা এমন কিছু পেমেন্ট দিলাম যে এটা ট্রানজাকশন নাম্বার দেয়া থাকবে সে হচ্ছে ওখানে পেমেন্টের একটা টেবিল হ্যাঁ টেবিল থাকবে ওই টেবিলে সে ওই ইয়াটা দিবে দেন তার ইউজারের টেবিলে হচ্ছে ওটা অ্যাড হয়ে যাবে দেন সে দেখতে পারবে হচ্ছে ওখান থেকে নিয়ে আমরা হচ্ছে অ্যাডমিনকে শো করাবো দেন অ্যাডমিন যখন দেখতে পারবে এটা পেমেন্ট হইছে আর তখনই হচ্ছে ট্রানজাকশন আইডি মিল খাবে তখনই হচ্ছে अप्रूव দিবে আর কি ঠিক আছে তাহলে আপনারা নেক্সট আপডেট অনেক কাজ করতে হবে আপনাদের গ্রুপ 4 শুরু করেন গ্রুপ 4 হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গ্রুপ 4 এর কেউ নাই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম জি স্যার আছে সুপার ডি আই ডি আর ডিটা স্যার ওরা শুরু করার আগে আমি একটা কোশ্চেন করি শিওর স্যার ওই যে মানে যখন আমাদের প্রেজেন্টেশনটা হবে তো আমি যে স্লাইডের একটা ওভারভিউ রাখছি সো ওই পার্টটা একটু বলবো না স্লাইডার মাধ্যমে জাস্ট একটা ওভারভিউ বলবো ঠিক আছে ওকে ফর এর কিছু কোন টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি হলে আপনার আরেকটা গ্রুপের পরে দিতে পারেন নাকি ঠিক আছে শুরু স্যার আমাদের ইআরডি তে মানে দুইটা জায়গায় ঠিক করতে বলছিলেন স্যার প্রজেক্ট আর মেম্বারের মধ্যে স্যার আমাদের একটা সমস্যা ছিল এখানে আরেকটা মানে মিনি টু মিনি রিলেশন ওটা আমরা করেছি আর একটা স্যার আর অ্যাসাইনটাকে টাচ করতে বলেছিলেন ওটা আমরা করেছি স্যার আর এখানে আরেকটা নিয়ে কথা বলেছিলেন এটা স্যার আমরা ঠিক করব একটু কানেকশনের সমস্যার জন্য ওটা আমরা করতে পারছি এটা স্যার আমরা ঠিক করে ফেলবো আর আর হচ্ছে স্যার ওইটা যেটা প্রজেক্ট আর মেম্বারের কথা বলেছিলেন ওটা আমরা ঠিক করেছি টাস্ক অ্যাসাইন ইনপুট কি বলছিলাম মন নাই আমার স্যার ওই যে মানে অ্যাসাইনটাকে টাস্ক করে দিতে বলছিলেন স্যার ওটা মানে স্যার ওটা মেম্বারের সাথে মেনি টু মেনি দিতে বলছিলেন স্যার ওটা স্যার একটু আচ্ছা হ্যাঁ 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 
মানে এটা তো আসলে নরমালি তো এখানে আরেকটা আরেকটা ইন্টারমিডিয়েট টেবিল হবে হ্যাঁ জি স্যার এখানে আরেকটা টেবিল হবে স্যার ঠিক আছে ইমপ্লিমেন্টেশন পেজ দেখেন এটা এটা কারেক্ট করতে হবে কিন্তু ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার এটা আমরা স্যার কারেক্ট করব স্যার এটা হচ্ছে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি স্যার আমরা জাস্ট আমরা স্যার যেটা ম্যানেজারের যে পোরশনটা স্যার এটা স্যার আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন করা হয়েছে স্যার এখানে স্যার যে ক্লায়েন্ট কে অ্যাড করা যায় এখানে প্রজেক্টে গিয়ে স্যার প্রজেক্ট অ্যাড করা যায় এবং প্রজেক্ট কে ভিউ করা যায় প্রজেক্টের মধ্যে কোনো ইডিট থাকলে ইডিটও করা যায় এবং প্রজেক্টটাকে স্যার ডিলেটও করা যায় আর যেটা হচ্ছে স্যার এমপ্লয়ি এখানে স্যার প্রজেক্ট কয়েকটা স্যার কানেক্ট ইয়ে হয়েছে একটু ডেটাবেসে স্যার প্রবলেমের জন্য এই কয়েকটাতে স্যার জাস্ট স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ করা যাচ্ছে এখানে স্যার আমাদের একটু এরর আসছে বুঝতে পারি না এখানে কি এখানে স্যার সবগুলো প্রজেক্ট আমরা কানেক্ট মানে ম্যানেজারের সেকশন থেকে সবগুলো প্রজেক্ট এমপ্লয়ি এখানে শো করতেছে না কানেকশনে প্রবলেম আসছে স্যার আচ্ছা মানে ওখানে অনেকগুলো প্রজেক্ট ছিল এখানে স্যার কম হ্যাঁ এখানে স্যার সবগুলো কানেকশনে পাচ্ছে না স্যার এখানে কানেকশনটাতে একটু ঝামেলা আছে আর যে এই তিনটা ইয়েতে স্যার আপডেট গুলো দিলে আপডেট গুলো চলে আসছে আর এখান থেকে রিমুভ আপাতত হচ্ছে না স্যার মানে লগ হিসেবে আর কি থাকতেছে শুধু অ্যাড হচ্ছে আপডেট করতে এখন প্রজেক্টের ভিতর কি করা যায় জি স্যার মানে এই এই টাস্কের ভিতরে মানে এটা এটা কি এরকম যে আপনার কাছে যেই লাইক স্যার এই প্রজেক্টের ভিতরে যে আপনার টাস্কগুলো অ্যাসাইন করা হয়েছে যেমন এই ডেটে এই এই টাইমে এটা হয়ে গেছে বা কোন যদি অন্য কোন স্ট্যাটাস থাকে ওই ডেট এন্ড টাইম দিয়ে ওই স্ট্যাটাসটা এখানে আপডেট করা যাবে জাস্ট মানে একটা বেসিক্যালি লগ এর মতো করে জাস্ট আমরা এখানে কোনগুলো আসলে টাস্ক মানে আপনার হচ্ছে এই প্রত্যেকটা এক একটা টাস্ক না মানে প্রত্যেক দিনটা এক একটা টাস্ক রাইট मानते যে মানে এই যখন এমপ্লয়ি সেকশন থেকে স্যার অনেকগুলা তো স্টেপ যে কেউ স্যার আরএনডি করলো বা কেউ স্যার আপনার জাস্ট নরমালি ব্রেইনস্টর্ম করলো বা প্রজেক্টটা প্রগ্রেস আছে কিনা মানে ওই জিনিসটা জাস্ট সে লগ এর লগ এর কাজ বুঝা গেল অনেকটা স্যার লগ টাইপের স্যার না এটা 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 খুব একটা মিনিংফুল কিছু হয় না আপনি এটা চেঞ্জ করা যায় স্ট্যাটাস চেঞ্জ করা যায় স্যার এখন ইয়ে আমরা স্যার এখন ইয়ে করতে পারতেছি না বাট আমরা ফাইনালি এটা স্যার এটা চেঞ্জ করে এই পোরশনে স্যার একটু প্রবলেম আছে এই পোরশনটা স্যার আমরা সব ফাইনালি এতে শুরু করব হুম এটা যতটা মানে কি বলবো যতটুক ফাইন টাস্ক মনে হচ্ছে সেটা সেরকম কিন্তু হয় না সব কিছু একসাথে 
এই যে টাস্কের একটা ইউআই বিল্ড করছেন এটা আসলে খুব একটা মিনিফুল ইউআই হয় না বুঝতে পারছেন মানে এখানে আসলে যে ইনফরমেশন আমরা জানতে চাচ্ছি বা যেগুলো আপনার মানে এগুলো আসলে প্রজেক্ট বেসিসে ধরেন হচ্ছে আপনি মানে এরকম আমরা চাই ধরেন এটা আপনার আপনার পারসপেক্টিভ থেকে তো মানে ধরেন আপনি একটা এমপ্লয় জি স্যার এখানে আপনি আপনার টাস্কগুলো দেখতে আসছেন রাইট জি স্যার তো এখানে আসলে একটা একটা গ্রুপিং হওয়ার কথা ছিল যে আপনার এই প্রজেক্ট মানে ধরেন মাল্টিপল প্রজেক্ট থেকে একই প্রজেক্ট থেকে হচ্ছে আপনার মাল্টিপল টাস্ক আপনার কাছে অ্যাসাইন করা থাকতে পারে সেখানে হচ্ছে আপনার মাল্টিপল ক্যাটাগরি ধরে যে আপনার হচ্ছে কি শুধুমাত্র ধরেন নিউ ইন্টার ইন্টার ইন্টারনেট ওয়েবসাইট এই গ্রুপে এই প্রজেক্টের নেমের আন্ডারে হচ্ছে ধরেন আপনার কাছে কিছু টাস্ক থাকলো সেগুলোর ব্যাপারে হচ্ছে আপনার এত কিছু ইনফরমেশন না থাকলেও চলে ধরেন আপনি শুধু সেটাতে ক্লিক করে ভিতরে গেলে হয়তো দেখা যাবে বাট এই ইউআইটা কম্প্যাক্ট থাকতো সেগুলো হচ্ছে আপনার জন্য বেটার জি স্যার যা পাচ্ছি সবকিছু আসলে স্ক্রিনে না দেখায় সেখান থেকে নেসেসারি পার্টটুকু দেখালাম তারপর হচ্ছে কি ইনফিউশন যদি সে ক্লিক করে তাহলে তাকে নতুন উইন্ডোতে নিলে সেখানে হচ্ছে আমরা কোয়েরি করে বাকিটা রিট্রিভ করব ওকে স্যার আর হচ্ছে অ্যাসাইন টাস্ক অ্যাসাইনমেন্ট কি করছেন মানে যেখান থেকে আমি টাস্ক অ্যাসাইন করতে পারবো স্যার এটা ম্যানেজার সেকশন থেকে দাও হুম এটা কি করেন না স্যার এটা স্যার ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যাড অ্যাড করেছিলাম স্যার বাট ম্যানেজার নিচে ইয়া বলেছে ইমেল বলেছে এইখান থেকে স্যার ওই জিনিসটা দুটো কানেকশনে স্যার প্রবলেম দিচ্ছে শুধু ম্যানেজারের যে ক্লায়েন্ট এন্ড প্রজেক্ট এই জিনিসটাই স্যার মানে কমপ্লিটলি স্যার আমরা ক্লিয়ার করতে পারছি তাহলে আপনাদের ম্যানেজার এন্ড আসলে পুরোপুরি বাকি বুঝতে পারছেন ম্যানেজার এন্ড পুরোপুরি বাকি মানে প্রজেক্ট অ্যাড করা টাস্ক অ্যাসাইন করা যেই পার্ট হচ্ছে আপনার সবচেয়ে টাস্ক অ্যাসাইনটা স্যার বাকি আর কি হুম মানে প্রজেক্ট অ্যাড করলে ও সেটা হচ্ছে আপনার ধরেন অ্যাড করার পরে সেটা প্রত্যেকটা হচ্ছে কিছু টাস্ক অ্যাসাইন করতে হবে সেই সমস্ত কাজ সঙ্গে সেগুলা কাজ বাকি তারপর হচ্ছে ওই এন্ডে যেগুলো বললাম যে ইউজার এন্ড হচ্ছে একটু ইউআই ইউআই তো আপনার মানে ইউআই কেমন সেটা তো আমার কাছে ম্যাটার করে না আমার কাছে ম্যাটার করে যে কি দেখাচ্ছেন যতটুকু মনে হয়েছিল ভালোর দিকে যাবে ততটুকু এখনো হয় নাই আশা করি নেক্সট আপডেট হচ্ছে একটু বেশি কাজ করবেন ঠিক আছে my scholar here people can search different type of scholarship and also they can avail some premium scholarship at cheapest price so here is the year diagram uh, in the last update there was some problem uh, in our diagram but we have uh, updated our diagram but there are still some part we, which will update in the next update so in uh, in the in this update we have uh, corrected the preference table uh, the request table and the role table and also the subs subscription table also so and so if we talk about our project update so there is two part two main part of our project user and admin so i have work on the user part and some more part will be added on the next update and my partner has implemented the admin part so uh, this is the home page of uh, the user part so there will be cat category wise sorting uh, like csc music triple e uh, uh, a uh, user uh, can see uh, this type of sorting and for checking purpose they can uh, see the category wise scholarship like if they click on the csc uh, part they can uh, see that only csc based scholarship and the triple e based scholarship and um, after that 
uh, this part is dynamically handled so they can see uh, also the csc based scholarship and the uh, author based scholarship also so if they uh, click on the author name like uh, when they click on the author name uh, they can also see the description of the so a a part guli mane jeta hocche apnar system er ui theke ashe sei part guli slide e na theke ba screenshot na theke eto choi Uh, there is also another feature that uh, title and picture will show the full scholarship details so then uh, talk about the admin part uh, here they can see the post category user there will be three uh, types and admin has the all the accessibility he can create category he can create post he can handle user uh, and after that uh, he can update post update uh, add user and the last of all he can also update delete the category part and uh, and the update post also new posts uh, he can give new posts also and the last of all the moderator view the admin can control the moderator also but the moderator cannot have, have access the all of part she can, uh, he can uh, just handle the post part also and he, uh, he can uh, also update the edit and uh, delete option it can access the delete option so here it is uh, the next demonstrate part will be given by the my next part right? so you can take the button चाहलेक्रिपन दी फुल्लिफ ক্যাটাগরি ওন অনুযায়ী হচ্ছে দেখতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট এখান থেকে ট্যাগ অথবা উপর থেকে আমরা চাইলে হচ্ছে ক্যাটাগরাইজ করতে পারি লাইক আমি যদি এখানে সিএসসি এর উপরে ক্লিক করি দেন হচ্ছে সিএসসি बेस्ड যে পোস্ট গুলো আছে সেগুলো সব চলে আসবে সর্টেড হিসেবে চলে আসবে সো আমরা চাইলে হচ্ছে নেক্সট পেজেও যাইতে পারি সেখানে সবগুলো সিএসসি बेस्ड থাকবে এবং আমরা যদি হচ্ছে কোন অথরাইজড পোস্ট দেখতে চাই লাইক আমি এখানে অথর হিসেবে দেওয়া আছে টেস্ট আমি যদি এর উপরে ক্লিক করি দেন আমাকে হচ্ছে অথরাইজড সর্টেড বা ক্যাটাগরাইজ डायनिकली मैं
আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি অ্যাড পোস্ট করতে পারবো ডিলিট করতে পারবো বাকি গুলো তো এডিট অ্যাড পোস্ট দিলে কি কি আসবে একটু দেখা স্যার অ্যাড পোস্ট দিলে আমার একটা টাইটেল আসতো স্যার তার সাথে অ্যাড করব হুম পার্ট টু পোস্ট সাপোজ ডেসক্রিপশন দিলাম হচ্ছে এনজি আমি ডিপার্টমেন্ট হিসেবে মিউজ দিলাম and at a post a team is the table to see so image is a way to choose for it then set set our solar set and we have a category wise uh, divide for the my category now yes manage a premium uh, user to get a couple of negatives from it to the habit of it or it or option to like the number and sorry to have a check on a person to rocky night my name is a whole lot of premium user today at poster video just to take a premium Nikki non premium time you are just at option as premium at the option আচ্ছা ইউজার এর দে ইউজার এন্ডের পেজ কা তারিখ তারিখ তো জানো জি স্যার শেয়ার আমি নতুন যে পোস্ট করতে ছিলাম মানে রাইট কলামের সার্চ এরটা বুঝলাম রিসেন্ট এরটার কাজ কি আচ্ছা স্যার রিসেন্ট পোস্ট এখনো আপডেট করি নাই এখানে হচ্ছে যে আমার যে নরমাল ইউজার যারা থাকবে সো আমরা তাদেরকে হচ্ছে জাস্ট যে নতুন পোস্ট গুলো দিচ্ছি এই পোস্ট গুলো এখানে আর কি র‍্যান্ডম টিশু করাবো আর যারা প্রিমিয়াম ইউজার থাকবে তাদেরকে আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি যে আমাদের আমরা যেগুলো সাজেস্ট করতে চাই যে যেগুলো মোস্ট ভিউড ভিউড স্কলারশিপ সেই স্কলারশিপগুলো আমরা এখানে দেখাবো এরকম এই এই ওয়েবসাইট টেমপ্লেটটা টেমপ্লেটটা কি কোথা থেকে নিছেন না জি স্যার এই টেমপ্লেট সাইটটা একটু দেখি মানে যেখান থেকে নিছেন স্যার টেমপ্লেট সাইট তো কাছে নাই এই মুহূর্তে আমি এটা রাখেন নাই রেফারেন্সের জন্য যে কোথা থেকে বেসিক্যালি কাকে অ্যাডপ্ট করলেন বা টেমপ্লেটটা যে হাত থেকে নিচ্ছে স্যার ওইটাকম তো ঢাকা হয় না একটু খোঁজা লাগবে স্যার মানে আমি নেওয়ার পরে ডিলিট করে দিয়েছি অনেক দিন আগে নিছিলাম তো তবে খুঁজে আমি হচ্ছে অ্যাড করতে পারবো এরকম একটু সময় লাগবে আপনি ওই ওইটা একটু দেখেন আর হচ্ছে এই ইউজার এন্ডে হচ্ছে আর একটু এটা তো আপনারা বললেন যে কাজটুকু বাকি আছে কারণ কোনো কিছু না স্যার অ্যাডমিন পার্টি কিন্তু খুব বেশি কাজ নেই আপনি অ্যাডমিন ইউজার আলাদা করে ভাগ করছেন কেন অ্যাডমিন পার্টি তো কাজ নেই মানে ইউজারকে হচ্ছে কি ফ্যাসিলিটেট করতে হবে বেশি বুঝতে পারছেন জি স্যার অ্যাডমিন এন্ডে কিন্তু খুব বেশি কাজ হয় সে প্রজেক্ট স্কলারশিপ অ্যাড করেই কিন্তু খালাস বুঝতে পারছেন তার কিন্তু আর কোনো কাজ নেই জি স্যার সো ওইটা হচ্ছে মানে একটা এন্ডেও কাজ করে দুইজনই হচ্ছে ইউজার এন্ডে যত দুইজনেরই কাজ করব থাকে ঠিক আছে স্যার আর এখানে আরো কিছু জিনিসপত্র আছে ওই মানে শুধু সার্চ না দেখে এখানে হচ্ছে ফিল্টারিং করতে হবে বুঝতে পারছেন যে ধরেন জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন কোথায় বুঝতে পারছেন मानते <laughs> ওকে জি স্যার মানে এটা তো ধরেন আমি তো দেখে বুঝতেছি যে এটা আপনি স্ক্র্যাচ থেকে বিল্ড করেন না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমি যদি বুঝি তাহলে অনেকেই বুঝবে হ্যাঁ পুরো পুরো জিনিসটা না বলে যেটা আমি করছি এটা না বলে আমরা হচ্ছে কার্টেসি দিয়ে দেব ঠিক আছে স্যার স্যার আরেকটা জিনিস নেক্সট আপডেটে স্যার স্লাইডার পার্টটা একটু বলে দিন মানে কি কি থাকবে স্লাইডে স্লাইডে স্লাইডের পার্ট আসলে ফাইনাল প্রেজেন্টেশন দিন বেসিক্যালি ডেমোনস্ট্রেশন ঠিক আছে স্লাইডার পার্ট বলতে ওইরকম স্লাইড রাখবো না ফিক্স কনটেন্ট নাই মানে স্লাইড হচ্ছে যে আমি আপনাদের কে ইয়া করি যাতে হচ্ছে আপনারা আচ্ছা এটা ফিক্স কনটেন্ট নাই বলাটা ঠিক না আসলে মানে আমি আজ ঠিক আছে আমি এটা একটা নোটিস দিয়ে দেব আজকে বুঝতে পারছেন মানে ফাইনাল স্লাইডে হচ্ছে কি থাকবে ওকে একটা একটা স্লাইড দেখাইতে হবে হ্যাঁ ফাইনাল প্রেজেন্টেশন দিন দেখাতে হবে মানে ফাইনাল প্রেজেন্টেশন দিন বেসিক্যালি আমি তো আর আপনাদের কে অ্যাডভাইস করব না যে এটা মডিফাই করো এটা মডিফাই করো ওই জন্য হচ্ছে আপনারা হচ্ছে পুরো পুরি ফাইনালি যেটা দেখাচ্ছেন সেটাই হচ্ছে একটা ফিক্সড টাইমের ভিতর প্রেজেন্ট করবেন সো আপনার প্রজেক্টের ব্যাপারে যদি একদম নিউকামার কেউ এসে দেখে যে প্রজেক্টে কি কি হলো করা হয়েছে তাহলে সেও যাতে বুঝতে পারে ঠিক আছে আজকে তো লাস্ট আমি কমেন্ট করছি মানে ফিডব্যাক তো আর আজকের পর আমার থেকে আর পাবেন না না সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে মানে আপনাদের ওই ফাইনাল প্রেজেন্টেশন এটা থাকতে হবে यस ভালো পয়েন্ট বলছেন ওটা আমি তাহলে একটা লিস্ট করে দেব যে কি কি থাকে জি স্যার ওটা টু সাইড টু তাড়াতাড়ি আর রিপোর্টে হচ্ছে আপনারা এমনিতে রিপোর্টটা তো একটু টাইম পাবেন ওই রিপোর্টে হচ্ছে কি আপনারা এই পুরো সিস্টেমটার ভিতর থেকে এটা কোথায় কোথায় গেলে কি হয় নেক্সট ফাংশনালিটি কি আসে বা এখানে কি করা যায় স্ক্রিনশট এক্সপোর্ট করে করব হ্যাঁ হ্যাঁ বেসিক্যালি ইউজার ম্যানুয়াল টাইপ ঠিক আছে সে মানে যে কেউ যাতে বুঝতে পারে যে কি কি ফাংশনালিটি अवेलेबल সেটা হচ্ছে একটা রিপোর্ট বিল করে ওইটা হচ্ছে আপনারা জমা দিয়ে পড়ে ওটা যদি স্যার রিপোর্টের বিষয় যদি একটু ইয়া করতেন স্যার ডেমো কি হয় করা যায় না করা যায় 
রিপোর্টের ব্যাপারে মানে আপনার হচ্ছে ধরেন আপনি মানে কি কি ফাংশনালিটি দিচ্ছেন বা বেসিক্যালি রিপোর্টের ভিতরে আপনার প্রত্যেকটা স্ক্রিন আসবে বুঝতে পারছেন প্রত্যেকটা পেজ আসবে যে আপনার ওয়েবসাইটের ভিতর যত পেজ अवेलेबल আপনি যেই ব্র্যাঞ্চিং করে যান না কেন আপনি যেটা সিলেক্ট করে যান না কেন যত ইয়েতে যাওয়া সম্ভব সবগুলো আসলে আসবে বুঝতে পারছেন যেমন ধরেন আমি যদি এই एग्जांपल হিসেবে ধরে এই এই স্কলারশিপ প্রজেক্টে বলি তাহলে হচ্ছে আপনি লগইন দেখাবেন তারপরে ঠিক সেই লগইন করার পরে সে আপনার হচ্ছে যদি কি কি ওয়েতে ফিল্টার করতে পারে এবং সেটা করলে কি রকম রেজাল্ট আসে এই সমস্ত জিনিসপত্র হচ্ছে স্ক্রিনশট তুলে তুলে হচ্ছে আপনি অ্যাড করতে থাকবেন বুঝতে পারছেন মানে আপনার যত তাহলে তো সাইটেই ইয়া হয়ে যাবে স্যার এটি প্রেজেন্টেশন স্লাইডের মতো হয়ে যাবে স্যার এটা প্রেজেন্টেশন হবে না প্রেজেন্টেশনে আপনি আপনার ফিচারের ইয়া দিবেন না মানে হচ্ছে স্ক্রিনশট দিবেন না বুঝতে পারছেন প্রেজেন্টেশনে থাকবে হচ্ছে আপনার ইয়ার ডায়াগ্রাম তারপর হচ্ছে কারা কারা ইউজার কি কি কাজ ইউজ করবে সেই সব ইউজার এই সমস্ত জিনিসপত্র তারপর হচ্ছে আপনি ডেমোনস্ট্রেশন দিবেন আপনার প্রোগ্রামটাকে রান করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার ফাইনাল প্রেজেন্টেশনের কাজ আর আপনার যে ইউজার ম্যানুয়াল আছে সেটা তো হচ্ছে আপনি আপনার সমস্ত স্ক্রিনশট তারপর হচ্ছে সেটার ভিতরে কোথায় কি ফিচার আপনি অ্যাড করছেন সেই ফিচার দিয়ে কিভাবে ফিল্টার করা যায় এই সমস্ত জিনিসপত্র হচ্ছে আপনি দেখাবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে দুইটা ডিফারেন্স স্যার একটু মেইল যখন আপনি ইয়া করবেন নোটিস করবেন তখন একটু সব লিখে দেন ব্রিফলি আমার কাছে কোনো স্যাম্পল রিপোর্ট থাকলে ভালো হতো বাট আনফর্চুনেটলি নাই সো আমি এমনিতে জাস্ট টেক্সচুয়ালি লিখে দেব করতে ওকে স্যার স্যার আমরা যে হচ্ছে টেমপ্লেটটা নিয়েছি এটা কিন্তু মানে হুবহু আর কি ইমপ্লিমেন্ট করি নাই তো দেখা গেছে অনেক পার্টি আমাদের মডিফাই করা লাগছে নিজেদের মত করে তো সেই হিসাবেও কি আমরা যেখান থেকে নিছিলাম ওই রেফারেন্সে দিয়ে দিব অ্যাডপ্টেড ফ্রম মানে হচ্ছে মডিফাই মডিফাইড করলে ওই অরিজিনাল সোর্সটাকে জাস্ট মেনশন করে দিতে হয় ওকে ঠিক আছে মানে হুবহু তো আসলে কি ইউজ করে না स्क्रीन देखा जा এখানে লগইন এর ক্ষেত্রে যেটা ফাংশনালিটি আছে ইমেইলে যদি কোনো ইউজার না থাকে তাহলে ইউজার নট ফাউন্ড আসবে আর পাসওয়ার্ড যদি আলাদা ভাবে পাসওয়ার্ড যদি ভুল থাকে বাট ইউজার ঠিক আছে তাহলে ইনভ্যালিড পাসওয়ার্ড বলবে আর কি তো এখানে যদি আমি ভুল কিছু একটা দেই তাহলে এখানে ইউজার ডাজ নট এক্সিস্ট মানে ইউজার এখানে নেই এবার যদি ভুল ইউজ ঠিক ইউজার দেই আর 
আপনার পাসওয়ার্ড ভুল দেই তাহলে পাসওয়ার্ড ভুল শো করবে যে রং পাসওয়ার্ড বা ইউজার আছে আচ্ছা এবার লগইন করি এটা হচ্ছে অ্যাডমিন এর পেজ এখানে এখানে একটা অপশন আছে অল এমপ্লয়িজ এখানে অ্যাডমিন তার যতগুলো এমপ্লয়িজ আছে তাদের ইনফরমেশন দেখতে পারবে বা ডিলিট বা তাদের ইনফরমেশন আপডেট করতে পারবে এখানে যদি আমি কারো ইনফরমেশন আপডেট করতে চাই তাহলে তার নাম ইমেল অ্যাড্রেস কান্ট্রি ফোন নাম্বার বা তার কত পয়েন্ট আছে সেটা আমি এডিট করতে পারবো পয়েন্ট আমি ইচ্ছে করলে এখানে কমাই দিতে পারি বা কোনো যেটা যেটা ইচ্ছা চেঞ্জ করা যাবে আর কি এটি চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কোনো ইউজার যদি ডিলিট করতে চায় তাহলে সিম্পলি এখানে ডিলিট করলে সে আর কি যত পোস্ট করছে তার পয়েন্ট সে কোনো রিপোর্ট করছে নাকি সব সহ এ টু জেড ডিলিট হয়ে যাবে সে ইউজারের আচ্ছা আর অল রিপোর্টস এখানে হচ্ছে রিপোর্ট পেজটা হচ্ছে কোনো এমপ্লয়ি যদি কারো সম্পর্কে রিপোর্ট করে সেই ইনফরমেশন করলে আসবে এখানে কে কমপ্লেন করছে কার সম্পর্কে কমপ্লেন করছে এগুলো আসবে আর আসার পরে ইভেন আমি যদি একজনের একজনকে রিপোর্ট করি সেও সে রিপোর্টটা দেখতে পারবে যে আমাকে এই বিষয়ে রিপোর্ট করছে বাট কে করছে সেটা দেখতে পারবে না এবং সে একটা ফিডব্যাক দিতে পারবে অ্যাডমিনের কাছে যে আমার সম্পর্কে তো এই রিপোর্ট করা হয়েছে আমি এই কাজটা করি নাই বা কোনো কিছু সেটা ফিডব্যাক ফ্রম অ্যাকুইজিটিভ এখানে আসবে আর সেটার উপর ভিত্তি করে অ্যাডমিনও একটা ফিডব্যাক দিতে পারবে যে রিপোর্ট করছে তাকে বলতে পারি যে হচ্ছে আচ্ছা এই বিষয়টা আমি দেখব বা এ বিষয়টা নিয়ে আমি দেখছি এরকম এখানে যদি একটা দেই সামথিং সিম্পল সেটা হিসেবে সেটা ওই যে রিপোর্ট করছে তার কাছে চলে যাবে আর কি আর অল ট্যাক্স ইনফো হচ্ছে আমি কাকে কি ট্যাক্স দিয়েছি এবং হচ্ছে প্রজেক্টের যে মানে পয়েন্ট কত কয়টার সময় দিছি ডেড লাইন এইগুলো শো করবে এখানে এই যে আমি কাকে কাকে টাস্ক দিয়েছি সেগুলোর এমপ্লয় আইডি সহ নাম শো করবে আমি একটা টাস্ক অ্যাড করে দেখাচ্ছি অ্যাড টাস্কে গেলে আমরা অ্যাড টাস্ক অ্যাড করতে পারবো টাইটেল আর প্রজেক্টের পয়েন্ট যে এই প্রজেক্টের কত পয়েন্ট থাকবে আর কি আর এমপ্লয়ি আইডি হচ্ছে যাকে কাজ দিব এখানে আমি একটা ইউজারকে কাজ দিচ্ছি যার আইডি হচ্ছে বারো আর একটা ডেড লাইন দিয়ে দেবো এখানে ডেট সহ টাইম সহ দিতে পারবো একটা ডেটে দিয়ে দিলাম একটা কাজ অ্যাড হয়ে গেছে স্যাম্পল ওয়ার্ক সেভেন এই নামে এবং এই রিয়াজ নামে যেটা আছে রিয়াজ নাম দিয়ে লগ করলে আমি সেটা দেখতে পাবো যে কি কাজ আসছে আমাকে আর কি মানে তাদের মধ্যে যদি আমি আর ফাঁকা দিয়ে সার্চ করলে সবগুলো শো করবে আর কি যদি কোনো এমপ্লয় আছে আর এখানে আমি যদি অ্যাডমিন হিসেবে লগ ইন করছি এখানে রেজিস্টার নিউ নিউ এমপ্লয় অপশনটা থাকে এটা একটু দেখেন তো মানে আমি আমি ঠিক শিওর না মানে এটা নিয়ে হয়তো আমার নিজেরও ট্রাবল ফেস করতে হচ্ছে কিন্তু আমার এক্সাক্ট মনে নাই আপনারা ঠিক করে চেক করেন যে ওই এমপ্লয়তে যখন সার্চ করছেন সার্চ বাটনে ক্লিক করার আগেই এটা কি রিপিটেডলি রিফ্রেশ করা যায় কিনা মানে ডাইনামিক্যালি এটা কি আপডেট করা যায় কিনা আচ্ছা স্যার সেটা তো যে কোয়েরিতে করা যায়
এমপ্লয়ি হিসেবে লগ ইন রেজিস্টার করব একজনকে এখানে রেজিস্টার হয়ে গেছে তখন আমরা অল এমপ্লয়ি তে গেলে দেখতে পাবো যে আমি একে নতুন রেজিস্ট্রেশন করছি এর পয়েন্ট জিরো যেহেতু সে নিউ এমপ্লয়ি কোনো কাজ করে নাই আর নেম আইডি টাইপ সে এমপ্লয়ি এইগুলাই সেগুলো পরে এডিট করতে পারবো আচ্ছা এগুলো সে অ্যাডমিন এর পার্ট এখন সেটাকে লগ আউট করে এমপ্লয়ি পার্ট দেখাবো আচ্ছা এমপ্লয়ি পার্টটা আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে দেই সেটা হচ্ছে ওই कष्ट कम मन फिडबैक जो मैं जो পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখা যাবে না কিন্তু হচ্ছে অ্যাডমিন প্যানেল থেকে যখন আমরা লগইন করব তখন আমি দেখতে পারব যে এই জারে এত পয়েন্ট হয়েছে আচ্ছা আর ব্লগস এর ভিতরে ব্লগ ক্রিয়েট করা যাবে আমি এই এই ব্লগটা তো সবাই দেখতে পারবে রাইট যে কোন ইউজার দেখতে পারবে জি স্যার এটা সব জি স্যার এটা সবাই আমি এটা সেকেন্ডারি ফিচার তো এটা আপাতত ডেমোনস্ট্রেট না করলে চলবে এটা ফাইনালি দেখেন ঠিক আছে আচ্ছা স্যার আর এটা আচ্ছা কিছু হবে মানে অ্যাড পোস্ট করলে কি হবে আমি বুঝতে পারছি অল পোস্টে গেলে হয়তো এটা দেখা যাবে ঠিক তো 
জি স্যার এখানে এই যে অল পোস্ট গুলো দেখা যাবে আর মাই সাবমিটেড কমপ্লেইন্টস এ দেন স্যার সাবমিটেড কমপ্লেইন্ট এই যে এখানে এখানে আপনাকে যেটা বলছিলাম এই যে আমি যেটা সাবমিট করেছিলাম যে টকাটিভ নামে হচ্ছে আরমান আরমানের নামে তো হচ্ছে এই যে অ্যাডমিন যে আমাকে ফিডব্যাকটা দিয়েছিল আই উইল টক টু আরমান अबाउट दिस ম্যাটার এইটা হচ্ছে আপনি যেটা প্রশ্ন করেছিলেন যে অ্যাডমিন যে ফিডব্যাকটা দিলো ওইটা আর কি কোন ইমপ্যাক্ট আছে কি এটা হচ্ছে এখানে আসবে আমি দেখতে পাবো যে অ্যাডমিন আমাকে এটা বলছে আচ্ছা সো বেসিক্যালি আপনার জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আমি কমপ্লেইন দিলে সেটা হচ্ছে অ্যাডমিন দেখতে পাবে তারপর হচ্ছে অ্যাডমিন আবার যার নামে কমপ্লেইন দিলাম সে সেটার একটা ফিডব্যাক দিতে হবে বাট সে যে ফিডব্যাকটা দিচ্ছে ওটা আমি দেখতে পাবো আরমান মিউট করেন আরমান ভাই একটু মিউট করেন স্যার আমি বুঝতে পারি না এরকম বলেন মানে আমি আমি ধরেন একটা কমপ্লেইন করলাম তাহলে সেটা অ্যাডমিন তো দেখতে পাবে প্লাস যার নামে কমপ্লেইন করলাম সেও দেখতে পাবে সে যে ফিডব্যাকটা দিবে সেটা শুধু অ্যাডমিন দেখতে পারবে তারপর অ্যাডমিন যে ফিডব্যাক দিবে সেটা আমি দেখতে পাবো জি স্যার স্যার এক্স্যাক্টলি আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে আর এখানে আমি কি ভালো মতই আপনারা হচ্ছে একটু ওই ইউআই মডিফিকেশন করা আর ওই যে অ্যাপ্রুভালের ব্যাপারটা একটু মানে পয়েন্টস তো র্যান্ডমলি অ্যাড হয়ে গেল সমস্যা সো এটা একটু জি স্যার আর আমি যে পোস্টগুলো করেছিলাম সেগুলো আমি দেখতে পাবো ইচ্ছা করলে সেই পোস্ট আমি ডিলিটও করে দিতে পারবো সো আমাদের এখানে যে কাজ বাকি আছে আপনি যেটা বলছিলেন অ্যাপ্রুভালের কাজটা আর এই পোস্টের যে কমেন্টিং ফিচারটা বলছিলাম ওই ফিচারটা বাকি আছে হ্যাঁ পোস্টে কমেন্ট অ্যাড করতে পারেন বা হচ্ছে কি যদি আপনারা চান তাহলে হচ্ছে এই এর মানে কমেন্ট আর তো ওই যে আপ ভোটিং এর সিস্টেম রাখতে পারেন তাহলে অলমোস্ট একটা সোশ্যাল মিডিয়া ইমপ্লিমেন্টেশন হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন পোস্টের ভোটিং এর কথা বলছেন স্যার মানে যদি আপভোট দেওয়া যেতে পারে যে এমপ্লয়রা দেখতো তারপর যদি মনে হয় যে পোস্ট ইউজ হচ্ছে হচ্ছে লাইক বা আপভোট দিলো তারপর হচ্ছে এটা আপনার মোস্ট পপুলার টাইপের একটা ফিল্টারিং এর এটা কি আমরা অপশনাল হিসেবে রাখব এটা অবশ্য অপশনাল এটা আপনাকে তো আপনার এই ব্লগ এর পার্টটা পুরোপুরি আমি আপনাদের অপশনাল হিসেবে রেখেছি বুঝতে পারছেন ওকে স্যার সো এটা নিয়ে আমি তো না আমি আপনাদেরকে বলতেছি যে যদি টাইম পান তাহলে এটা করতে পারেন ওকে স্যার আচ্ছা স্যার ওকে ঠিক আছে भलोलो <coughs> 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 স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখুন আসবে হ্যাঁ আসবে না আমাদের ইয়ার একটু কানেকশন মানে কানেকশন ছিল এটা হচ্ছে আপনার ওই যে মানে আগে হচ্ছে আমাদের এই মেসেজের কানেকশনটা ছিল হচ্ছে হোস্টেল ওনারের সাথে বাট ওটা আসলে হোস্টেলে হোস্টেলের সাথে কানেকশনটা হবে তো এটা আমরা হচ্ছে ঠিক করতে আর রিভিউ করছি আর যে স্যার আমি কি নেক্সট করে পোস্ট করতে কি করতে पोर्सन <coughs> তো হোস্টেল ওনারের সাইন আপটা দেখাচ্ছি ওইখানে আর কি হোস্টেল ওনার সাইন আপ করার পর একটা হোস্টেল ডেসক্রিপশন দেবে তো ওই ডেসক্রিপশনটা কেউ লগইন ছাড়াই সরাসরি মানে ওয়েবসাইটে ঢোকার পর হোম পেজের মধ্যেই দেখতে পারবে হোস্টেল ডেসক্রিপশনে আর সাইন আপে ক্লিক করলে এখানে দুই ধরনের সাইন আপ আছে একটা হলো মেম্বার হিসেবে সাইন আপ করতে পারবে একটা হোস্টেল ওনার হিসেবে সাইন আপ করতে পারবে তো আমি যদি হোস্টেল ওনার হিসেবে সাইন আপ করি এখানে ইউজার নেম लम्बाफर्मी <laughs> ड्रपडाउन सिलेक्ट कर 
কেউ একজন একটা মানে স্পেলিং মিস্টেক করলো বা লোয়ার কেস আপার কেস বা ইনকনসিস্টেন্সি আসলো বা হাইফেন স্পেস ইস্যু বুঝতে পারছেন এই কারণে হোস্টেল এরিয়া যেহেতু এরিয়ার বেসিসে আপনি ফিল্টার করবেন সো এরিয়াটা যেটা ক্যাটাগরি ওয়াইজ মানে একটা ড্রপ ডাউন মেনু দিয়ে না করলে ভালো जा না স্যার এখানে স্যার সম্ভবত আমি ডাটাবেজে আগে থেকে ছিল এরকম কোনো ভ্যালু দিছি তার জন্য এরর দেখাইছে স্যার ওইটা কিন্তু মেনশন করতে হবে মানে আপনি যখন এটা ইনসার্ট করতে যাবেন সেটা আসলে কি মানে কোনটার কারণে এররটা আসছে সেটা রিট্রিভ করে মেনশন করতে হবে সো এটা কি আবার সাবমিট করব মানে আবার সাবমিট করতে বলছি না মানে বলছি যে যদি এরর হয় জি স্যার মানে এরর হইলে সেই এরর মেসেজটা হচ্ছে আপনার একটু শো করতে হবে মানে এটলিস্ট আমাকে একটা ক্লু দিতে হবে যে আসলে কি ভুল হয়েছে স্যার স্যার জি স্যার হোম পেজে যাবে বা হোম পেজে মানে স্যার ওখানে সাবমিট করার পর হোম পেজে আসবে এবং স্যার ভ্যালু গুলো আমাদের ডাটাবেজের মধ্যে চলে আসবে এখানে তারপরে লগইন করতে পারবে যেহেতু হোস্টেল ওনার হিসাবে সাইন আপ করলো তো হোস্টেল ওনার হিসাবে লগইন করতে পারবে লগইন করার পর এখানে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিয়ে সরাসরি লগইন করবে লগইন করার পর এই প্যানেলটা শুধু হোস্টেল ওনারের জন্য আসবে এটা মেম্বারসদের জন্য আসবে না তো হোস্টেল ওনারের ক্ষেত্রে সে হোস্টেলে ডিটেইলস রুমস ডিটেইলস আর রুমের মধ্যে তার হোস্টেলের মধ্যে যে মেম্বারগুলো अवेलेबल আছে এবং কোন রুমের মধ্যে কোন মেম্বার अवेलेबल আছে এগুলো সে মানে ইনক্লুড করবে তো হোস্টেল ডিটেইলসের মধ্যে যদি অ্যাড হোস্টেল ডিটেইলস যায় সে ক্ষেত্রে তার যে ইউজার নেম যে ইউজার নেম দিয়ে সে লগইন করলো না সরি স্যার সাইন আপ করলো সেই ইউজার নেমটা তাকে দিতে হবে এই ক্ষেত্রে যদি দেই তারপর স্যার নেম দিতে হবে হোস্টেলের একটা এরিয়া দিতে হবে আর ওই হোস্টেলের মধ্যে কতগুলো রুম আছে ওই নাম্বার অফ রুম দিতে হবে আর সে চাইলে হোস্টেলের একটা ছবি আপলোড করে দিতে পারলো এবং এখানে ডেসক্রিপশন লিখবে তার হোস্টেলের ডেসক্রিপশনটা সাবমিট করলে এখানে চলে আসবে মানে হোস্টেল ডিটেইলসের মধ্যে চলে আসবে পরবর্তীতে রুম ডিটেইলসের মধ্যে এসে স্যার এটা মূলত ডাটাবেস থেকে কালেক্ট করতেছি স্যার এই হোস্টেল ডিটেইলসটা তারপরে রুম ডিটেইলসের মধ্যে এখানে রুম ডিটেইলসের এখানে হোস্টেল আইডি একটা অ্যাড করবে হোস্টেল ডিটেইলসের মধ্যে এখানে হোস্টেল আইডিটা অটো জেনারেট করে দেওয়া হবে তো এই হোস্টেল আইডি সাপেক্ষে মানে ওই হোস্টেলের জন্য কতগুলো রুম আছে আর রুম ডিটেইলস লিখবে আর কি ওই হোস্টেল আইডি সাপেক্ষে বললাম এটা তারপর হোস্টেলে কতগুলো মানে একটা নির্দিষ্ট রুম নাম্বার এবং ওই রুম নাম্বারের আন্ডারে কতজন থাকতে পারবে ক্যাপাসিটি কত ওটা দিতে পারবে দিতে সাবমিট দিলে এখানে চলে আসবে তারপর রুম মেম্বারের ডিটেইলস থাকবে ওটা তো ডুপ্লিকেশন চেক হচ্ছে না রুম ডিটেইলস এ যান জি স্যার এখানে হচ্ছে আপনার এটা কি দুইটা আলাদা আইডি ফার্স্টের আইডিটা কি হোস্টেল আইডি ফার্স্ট কলাম জি স্যার হোস্টেল আইডি স্যার এটা আচ্ছা আচ্ছা দুইটা আলাদা ঠিক আছে জি স্যার তারপর স্যার রুম মেম্বার ডিটেইলস এ এসে যেহেতু স্যার আমরা আমাদের যারা মেম্বার থাকবে তাদেরকে দেখাবো যে ও যে রুমটা নিতে যাচ্ছে ওই রুমের মধ্যে যে মেম্বারগুলো আছে তাদের অকুপেশনটা আসলে কি সে তার মতো মেম্বার চাচ্ছে তো এর জন্য স্যার হোস্টেলের মানে আগে থেকে যদি হোস্টেলের মধ্যে যে মেম্বারগুলো থাকবে সেই মেম্বারদের মানে শুধুমাত্র অকুপেশনটা আর কি হোস্টেল ওনারের কাছ থেকে আমরা জেনে নেব সেক্ষেত্রে অ্যাড মেম্বার ডিটেইলসে ক্লিক করলে এখানে আবার হোস্টেল আইডি সাপেক্ষে দিবে এখানে যেটা অটো জেনারেট করে দেওয়া হয়েছে ওখানে যে রুমটা দিব ওই রুম রুম নাম্বারটা দিতে হবে রুম নাম্বারের আন্ডারে যারা আছে আর কি ওদের হোস্টেলের মানে তাদের অকুপেশনগুলো অ্যাড করে এখানে সাবমিট করে দিলে এখানে অ্যাড হয়ে যাবে এই পোরশনটা আবার স্যার এটা হচ্ছে মানে আমি বুঝতে পারছি মানে আপনার মানে ডিজাইন ট্রিক থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে এই বারবার মানে ব্যাক এন্ড ফর্থ যা যে যে হচ্ছে আইডি কালেক্ট করার চেয়ে আপনি যখন হোস্টেল ডিটেইলসের পেজটাতে থাকবেন সেখান থেকে হচ্ছে একটা সার্টেন তাই তো 
चले मन रखते चले फैसिलिटेट करते हैं रिपोर्टर्म डिरेक्टलीते ठीक है
घुरे देखते जेल मैनेजिंग <laughs> 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 मानटागर অন্তর্ভুক্ত মানে ওই ব্র্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এই প্রোডাক্টটা যদি গ্রোসারি আইটেমের ভিতর অন্তর্ভুক্ত হবে বা যদি যেই ব্র্যান্ডের জন্য যে আইডিটা স্যার সেভাবে করে রাখছি স্যার আর এখানে আরেকটা স্যার আমার একটা কাজ এখানে একটু এরর দেখাচ্ছে কেন জানি স্যার হুট করে অ্যাড টু কার্ট করতে যাচ্ছি স্যার এখানে খালি এরর আসছে মানে আমরা স্যারছিলাম অ্যাড টু কার্ট করব আর স্যার কার্টে 1 2 3 4 অটো ইনক্রিমেন্ট হতে থাকবে এন্ড স্যার এই লোকাল হোস্টের এই জায়গায় কার্টে এখানে এসে জমা হবে কিন্তু স্যার আমার কেন জানি দিয়ার সাথে সাথে স্যার এরর আসছে এখন আমি স্যার একটু দেখতে হবে এই জিনিস আমি হয়তো কোন একটা স্যার মানে আমার মনে হয় কি যে হয়তো কোন মানে একটা যে ইনপুট গুলো নিচ্ছি কোনটাকে আমি হয়তো মানে সম্ভবত ঝামেলা করছে এখানে স্যার এটা হচ্ছে আপনার মানে সরি এটা এটা মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি পার্স করার সময় ঝামেলা হয়েছে মানে আপনি যখন রিড করতেছেন তখন মানে পার্সিং ঠিক নেই মানে স্যার গতকাল পর্যন্ত ঠিক ছিল স্যার আমি কেন জানি আজকে কিউ সেটা করছি সকালে স্যার আমার মনে হয় কি যে ওইজন্য আমি ধরে মানে এখন আমি করার টাইমও পাইনি মনে করতে ফুল প্রজেক্ট যদি মেসড আপ হয়ে যায় তাহলে স্যার ওজিনের করিনি আমি নেক্সট আপ এটা হচ্ছিল গতকাল পর্যন্ত কাজ করতেছিল স্যার সবার জন্য একটা অ্যাডভাইস আপনারা যদি গিট ইউজ করা শিখে থাকেন তাহলে হচ্ছে এটা একটা মানে ভালো एग्जांपल যে মানে গিট কেন ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি যখন নতুন একটা ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করেন তখন হচ্ছে কি আপনি সেটা করার আগে একটা কমিট করা থাকে সো আপনি আসলে সেই ওয়ার্কিং ভার্সনে খুব ইজিলি ব্যাক করতে পারেন ঠিক আছে যদি আপনি হচ্ছে যে ওই লাস্ট কমিটটাকে রিমুভ করে তার আগেরটাতে ব্যাক করতে চান সেটা খুব ইজিলি করা যায় সো গিটহাব শেখাটা এর জন্য হচ্ছে আপনার প্রত্যেকের জন্যই মানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে আপনাকে শিখতেই হবে আপনি আজকে শিখেন বা পাস করার পর শেখেন আপনাকে শিখতেই হবে জি 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 স্যার অবশ্যই এটা এটা চেক করে দিনই স্যার এটা হচ্ছে যদি সেটা নাও করেন মানে যতদিন আপনি গিট ইউজ করে না শিখেন তাও ততদিন পর্যন্ত একটা জিনিস মাথায় রাখেন যে আপনার হচ্ছে 
নিজেকে ভার্সনিং সিস্টেমটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে বেসিক্যালি মানে আপনার লাস্ট ওয়ার্কিং ভার্সনটা আপনাকে সব সময় স্টোর করে রাখতে হবে চিন্তা করছিলাম না নষ্ট করে ফেলছি এখন দিচ্ছিলাম মানে <laughs> আপনার <laughs> আমি 
স্যার আমার স্যার যে ইআরডি তে একটা মডিফিকেশন ছিল আর কি যে লাস্ট যে ইআরডি টা সেটা হচ্ছে যে আপনি বলছিলেন যে এখানে হাউস থেকে অ্যাপার্টমেন্ট যাবে এবং টেনেন্ট হচ্ছে অ্যাপার্টমেন্ট বুক দিবে আর সেই ক্ষেত্রে আরেকটা মডিফিকেশনের কথা বলছেন যে সেটা হচ্ছে রেটিংটা হচ্ছে যারা শুধুমাত্র আগে টেনেন্ট হিস্টরি আছে তাদেরকে শুধুমাত্র রেটিং দিতে পারবে আর কি তো এটা হচ্ছে স্যার আমি নতুন করে একটা অ্যাপার্টমেন্ট এ করছি যে হাউস থেকে অ্যাপার্টমেন্ট যাবে এবং টেনেন্ট হচ্ছে মানে অ্যাপার্টমেন্ট বুকিং দিবে আর আর এই ক্ষেত্রে স্যার নতুন আরেকটা টেবিল ক্রিয়েট করছে স্যার আমি ফুল স্ক্রিন করে দিচ্ছি স্যার যে ট্যানেন্ট র্যান্ট হিস্টোরি কিছু কোনো একটা অ্যাপার্টমেন্ট যখন স্যার বুক হবে মানে কোনো একজন ট্যানেন্ট যখন থাকা শুরু করবে তখন তার এই জিনিসটা স্যার একটা অ্যাপার্টমেন্ট মানে ট্যানেন্ট র্যান্ট হিস্টোরি ক্রিয়েট হয়ে যাবে তখন পরবর্তীতে একজন ট্যানেন্ট যখন র্যাটিং দিতে যাবে তখন শুধুমাত্র আমি তাদেরকে অ্যাক্সেস দেবো যাদের মানে ট্যানেন্ট র্যান্ট হিস্টোরিতে যাদের আইডি আমি পাবো ট্যানেন্ট আইডিটা আর কি স্যার মানে এটা আপাতত এইভাবে হ্যান্ডেল করছে আর কি স্যার ঠিক আছে मार्जू कर मैंने गत प्रश्न एक क्षेत्र सर से हेखान हाउस एड करते सर हमें जो एक नाम दी सर एड्रेस सर ढाका एक पिक्चर दी सर जेको एक पिक्चर सर आवाज दिल डेम हिसाब से एक ख्याल कर মানে এই পেজটাকে যেখান থেকে রিডাইরেক্ট করতেছেন ওইখানে আছে জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার ওনার এড হাউস প্রসেস তুম তো তো ঠিকই আছে পিকচার जावर कथा जी 
স্যার এটা আমি স্যার একটু পরে দেখাই স্যার তাহলে মানে এটা আমার স্যার গতকাল পর্যন্ত কাজ করতেছিল আর কি স্যার মানে আমি শেষ দিকে যদি কারেক্ট করতে পারেন করে ফেলুন জি স্যার স্যার আমার গতকাল এটা কাজ করতে আছেন গ্রুপ 10 সেটা হচ্ছে ফার্মেসি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম জি স্যার আপনারা শুরু করে দেন ওখানে কারেকশন যদি করতে পারেন এর মধ্যে করে ফারা আসো হ্যাঁ আসি আপনারা কি দুইজন নাকি তিনজন স্যার তিনজন মার্ভ ভাইও আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি গুড আফটারনুন एवरीवन Uh, as you all know our project is on pharmacy management system so to give a brief description of our project uh, it will store information about the medicine available it will take account of the quantity of stock available and it will also manage um, orders of sales and keep billing records so as per our last presentation we took some of your suggestions and these are the updates that we have made so now you can see the total stock of every product um you will get notified if a stock is about to reach their date of expiration and you will also get notified if a uh, if a batch is about to run out and needs to be restocked additionally we also added a search bar um this is the er diagram which fara will explain now sir last class the amader er diagram ekta problem chilo so eta amra modify kore felechi স্যার অন হোল ব্যাপারটা আপনার ক্লিয়ার ছিল না বেসিক্যালি অন হোলটা হচ্ছে ইনভয়েন্সার কাজ করে তো ইনভয়েন্স বেসিক্যালি ইনফরমেশন স্টোর করছে এটাই হচ্ছে অন হোল্ডের কাজ আর আরেকটা জিনিস আমাদের যেটা আপডেট হয়েছে স্টকে আমাদের মেডিসিন স্টক থাকলেও আমরা হচ্ছে খুঁজে পাইতে কিন্তু খুব প্রবলেম হয় সেই জিনিসটা হচ্ছে সেল নাম্বার আমরা দিয়েছি যাতে সেল নাম্বার থাকলে একটু ইজিয়ার হয় আমাদের সার্চ করাটা কি করে সেগুলো দেখাইতেছিলাম <laughs> আর হচ্ছে স্যার মানে দুইটা নোটিফিকেশন আর কি ইউজ করছি এখানে সার্চ বাটনে যেমন হচ্ছে এই যে এই মেডিসিনের নাম ক্যাটাগরি দেন হচ্ছে এক্সপায়ার ডেট দিয়ে সার্চ দিলে আর কি আমার পেজে সবার আগে সেটা শো করবে আর কি মেইনলি অ্যাডমিনের কাজটা করেছি আর স্যার নোটিফিকেশনের কাজটা ইয়া করেছি যেমন হচ্ছে যদি আমি এখান থেকে এক্সপায়ার ডেট যেমন আজকে হচ্ছে আঠারো তারিখ যদি আমি এক্সপায়ার ডেট ষোলো তারিখ দেই তাহলে হচ্ছে আমাকে এখানে একটা নোটিফিকেশন দিবে 
जा मोस्ट्राम पासवर्ड मैं रेगुलर कस्टमर कस्टमर फीचारेगुलर 
ওই যে আপনার হচ্ছে ব্যাচ যখন ইনপুট দিবেন তখন আসলে দুই ভাবে কাজ মানে আপনি স্টক যখন আপনি দেখতে যাবেন তখন আসলে দুই ভাবে কাজটা করতে হবে একটা হচ্ছে আপনার স্পেসিফিক একটা ওষুধ আসলে কত কয়টা ব্যাচ আছে সেই স্পেসিফিক ওষুধ ধরেন আপনি আজকে হচ্ছে একটা প্যারাসিটামল ব্যাচ ইনক্লুড করলেন ঠিক আছে তো সেই প্যারাসিটামলের ইয়ে মানে আপনি যদি ক্লিক করেন প্যারাসিটামলের তাহলে হচ্ছে সেই ক্যাটাগরির আন্ডারে আপনার কয়টা ব্যাচ কারেন্টলি আপনার স্টকে আছে এবং সেই প্রত্যেকটা ব্যাচের এক্সপায়ারি ডেট এবং কোয়ান্টিটি সেটা যাতে দেখা যায় प्रत्येकाम যাতে করে আপনার আপনার কাছে যদি একটা মানে ব্র্যান্ড নেম দিয়ে আপনি সার্চ করেন সেটা যদি আপনার কাছে अवेलेबल না থাকে তাহলে যেন হচ্ছে সেটার কেমিক্যাল নেম হয়ে অন্য আরেকটা ব্র্যান্ডের কি কি अवेलेबल সেটা যেতে দেখা যায় বুঝতে পারছেন এই কাজগুলো করতে হবে আপনার কিন্তু জিনিসটা ছোট প্রজেক্টটা ছোট বাট এখানে হচ্ছে অনেকগুলো ফিচার আনলে সেখানে হচ্ছে ডেটাবেজের কাজ থাকে अदरवाइज কিন্তু কাজ খুব কম এই আপডেটে আমি খুব বেশি স্যাটিসফাইড না মানে আগের আপডেটের সাথে এই আপডেটে খুব বেশি কিছু ডিফারেন্স হয় না অলমোস্ট যা ছিল তাই আছে মানে এটা মানে একটা আপডেট হিসেবে আসলে ধরা যায় বুঝতে পারছেন সো মানে নেক্সট আপডেটে আসলে অনেক কাজ করতে হবে আপনাদের ঠিক আছে আচ্ছা প্রজেক্ট গ্রুপ 9 9 কে আপনি এখন দেখতে পারবেন ইস্যু ফিক্স হয়েছে আপনার क्या इमप्लीमेंट कर স্যার ইমপ্লিমেন্টেশন কাজ দেখাবো হ্যাঁ ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু করে দেন প্রশান্ত শুরু করো স্যার দেখা যায় স্ক্রিন হ্যাঁ স্যার স্যার এটা স্যার আমাদের ওয়েবসাইটের হোম পেজটা তো এখানে আসা প্রথমে আমরা স্যার সাইন আপ করব তো সাইন আপ করার জন্য স্যার দুটো অপশন আছে আমরা একটা স্যার ইউজারের জন্য আর একটা রাইডারের জন্য মানে ক্লায়েন্ট এসে সাইন আপ করতে পারবে আর যে আমাদের ওয়েবসাইটে গাড়ি রাখবে সে এসে সাইন আপ করতে পারবে তো ইউজারের সাইন আপটা আমরা দেখাই স্যার তো এখানে আমরা ফার্স্টে এনআইডি নাম্বার দেব যে কোনো একটা तो 
পাসওয়ার্ড দিয়ে স্যার আমরা লগইন করতে পারি এটা স্যার এখনো কাজ করি নাই স্যার এটা পরবর্তীতে কাজ করব স্যার এটা হলো ইউজার ডেসবোর্ডে কিছু নাই স্যার ডেসবোর্ড ডেসবোর্ডের কাজ এখনো করি নাই স্যার পরে স্যার এখান থেকে আমরা লগইন করে আবার হোম পেজে যাইতে পারব স্যার আমরা এখানে একটা অ্যাডমিন প্যানেলও রেখেছি অ্যাডমিন প্যানেলটা হচ্ছে রাইডার আর ইউজারকে হচ্ছে মনিটর করবে স্যার এটা এডমিন প্যানেল স্যার ডাটাবেজের কাজ করে রাখছি স্যার ইয়ার কাজ গুলো বাকি ফ্রন্টএন্ডের কাজ গুলো বাকি রাইডার এর এন্ডে কোনো কাজ করার নেই না স্যার রাইডার এটা এখন অ্যাড করি না আপনারা লগইন লগ আউট ছাড়া কিছু করতে পারেন বলেন এক সপ্তাহে লগইন লগ আউট ছাড়া কিছু করতে পারেন স্যার আমাদের মানে সময় একটু কম ছিল তো আর অন্যান্য স্যার প্রেসার ছিল এই জন্য স্যার আপাতত এই পর্যন্ত করেছি স্যার নেক্সট নেক্সট পর্যন্ত আমরা স্যার কমপ্লিট করে ফেলব পুরো তো এখন কিন্তু আপনাদের ইমপ্লিমেন্টেশন মানে গত গতটাতে মানে আপনাদের গত আপডেটে হচ্ছে আপনাদেরকে মার্কস কম দিছিলাম হ্যাঁ আপনাদের আপনাদের গ্রুপ কি সবচেয়ে কম দিছিলাম আমি বুঝতে পারছেন এবং সেটা কারণ কি ছিল আপনাদের মনে আছে আপনাদের ইয়ার ডায়াগ্রাম তো মানে একটা ব্যাপার ছিল ইয়ার ডায়াগ্রামে কারেকশন হয়েছে সেটা তো ঠিক আছে मानेम <laughs> মানে ইনফ্যাক্ট আজকে যদি আমাকে মার্কিং করতে বলেন তাহলে আপনাদেরকে আমি খুবই কম মার্কস দিব বাট এটা হচ্ছে আপনাদের নেক্সট প্রজেক্ট আপডেট আসলে মানে নেক্সট প্রজেক্ট আপডেট বলতে কি মানে আপনারা যেটা মানে মিস করলেন সেটা হচ্ছে যে হয়তো বা আজকে কিছু না দেখার কারণে আপনাদের নেক্সট প্রজেক্ট আপডেটে বা হচ্ছে কি আপনি ফাইনাল প্রেজেন্টেশন যেটা সেটাতে মার্কস কম পাবেন কেন কম পাবেন কারণ আজকে কিন্তু আপনার লাস্ট চান্স ছিল যে আপনি আমার থেকে একটা ফিডব্যাক নেবেন বুঝতে পারছেন নেক্সট প্রজেক্ট মানে নেক্সট আপডেট বা ফাইনাল প্রেজেন্টেশনের দিন কিন্তু আমি আপনাকে কোনো ফিডব্যাক দেব না কারণ ওই দিন আমার মানে আমাকে ফাইনালি কমপ্লিট প্রজেক্ট হিসেবে আমি ট্রিট করব প্রত্যেকটা প্রজেক্টে নিশ্চয়ই কি বুঝতে পারছেন সো আজকে দিনটা ছিল হচ্ছে আপনাদের ফিডব্যাক পাওয়ার দিন এখন আমি যে কোনো ভাবে মার্কিং করলে আপনি হচ্ছে সেটাকে আরি করতে পারবেন না সেটাকে রিভার্ট করতে পারবেন না নিশ্চয়ই কি বুঝতে পারছেন কারণ আমি তো আপনাকে কোনো ফিডব্যাক দিতে পারলাম না আপনার প্রেজেন্টেশনে আপনার ফিচার স্পেসিফিক কোনো ইমপ্লিমেন্টেশনই নাই নিশ্চয়ই কি বুঝতে পারছেন नहीं <laughs> खुबी বাজে অবস্থা ঠিক আছে আপাতত তো আমি আশা করি যে আপনারা ফাইনাল প্রেজেন্টেশনের আগে মোটামুটি সবকিছু একটা প্রেজেন্টেবল স্টেটে নিয়ে যেতে পারবেন ঠিক আছে এটার জন্য একটু কাজকর্ম করেন 
جی سر شیور نیکسٹ گروپ ہوتے ہیں گروپ 12 ٹور پلانر اپنا حسن السلام علیکم سر وعلیکم السلام شروع کرتے ہیں جی سر এখানে আমাদের বলছিলেন যে একটা অ্যাডমিন প্যানেল রাখার জন্য সেহেতু আমরা এখানে একটা অ্যাডমিন প্যানেল রাখছি যে অ্যাডমিনের মধ্যে হচ্ছে যে অ্যাডমিন আমরা যেহেতু ট্যুর আমাদের ট্যুরের কোথায় যাব না যাব এই ব্যাপারে ফুল ডিটেইলস গুলো পোস্ট করতে পারবে আর একটা স্যার আপনি বলছিলেন যে পুল লাইক আমরা একটা পুল সিস্টেম রাখতে পারি যে কোথায় যাইতে চাই এরকম কিছু অপশনস থাকবে এবং অপশনস থেকে ক্লিক করলে মানে আমাদের যে আমাদের এখন আমি যতটুকু ইমপ্লিমেন্ট করছি এটা দেখাচ্ছি আর ফুজাই স্ক্রিনশট টপ করো আপনারা কি তিন জনের গ্রুপ না ওমর আফরোজ আর একজন কে স্যার সাদিয়া আপনার <laughs> স্যার ইউআরএল বলতে স্যার আমি এই যে স্যার আমার যে ফাইলটা স্যার এখান থেকে ওপেন ইন ব্রাউজার দিয়ে দেখাচ্ছি আর কি হ্যাঁ বাট এটা তো ফাইল ওপেন হচ্ছে বুঝতে পারছেন মানে আমি তো আসলে ফাইল দেখতে চাচ্ছি না আমি তো সার্ভার থেকে যেতে চাচ্ছি লোকাল হোস্ট থেকে যেতে চাচ্ছি ওকে স্যার আমরা জি স্যার স্যার আমাদের হচ্ছে স্যার ডেটাবেজের এখনো ওই কোর কাজে যাওয়া হয় নাই তো দ্যাটস হোয়াই এটা কেন করা হয় নাই ডেটাবেজ 
স্যার প্রজেক্ট আপডেট দেখা বলতে স্যার আমাদের কাজটা আমি স্যার যতটুকু করতে পারছি এতটুকু আমি দেখাতে যাচ্ছি আর কি স্যার আগের দিন কি আপনাদের ডেটাবেসের সাথে কানেক্টেড ছিল না আমার যতদিন মনে পড়ে কানেক্টেড ছিল স্যার আমরা হচ্ছে ওই ওয়ার্ডপ্রেসে একটু ঝামেলা অনেক ঝামেলা ঝামেলা ফেস করে স্যার এই অবস্থায় আছি এখন 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 কি এখনকার এই সেমেন পেজগুলোর সাথে ডেটাবেসের কোনো কানেকশন নেই স্যার এটা কেমন স্যার বলতে স্যার আমি একটু বলি স্যার এই যে এটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ আর হোম পেজের মধ্যে আমাদের লাইক কারেন্ট প্যাকেজেস গুলো আছে এখন আপনি লাইক যে শ্রীমং দিতে চাইবে ও যদি এন্টার দেয় তাহলে হচ্ছে যে আমার যে নেক্সট পেজে নিয়ে যাবে লাইক এটা হচ্ছে নেক্সট পেজে যেখানে হচ্ছে যে টোটাল ইয়ে থাকবে ডিটেইলস থাকবে স্যার আমার এই পেজের ফন্টেনের কাজ প্রপার এখন শেষ হয়নি আর স্যার এই পেজের নিচে হচ্ছে যে এই যে এই পোরশনটাতে আমি একটা পার্ট অফ বুক এই বুক পার্টে হচ্ছে যে মানে বাটন থাকবে ওই বাটনে ক্লিক করলে আমার স্যার একটা যে পেজে নিয়ে যাবে এই পেজটা হবে স্যার এটা স্যার আমাদের ওই পেজটা হবে এই পেমেন্ট পেজটা আর এই পেজ থেকে স্যার আমাদের নেম ফোন নাম্বার ইমেইল অ্যাড্রেস যেগুলো নিব ওই সময় স্যার আমাদের ডেটাবেজের সাথে কানেক্টেড হবে আর কি স্যার আচ্ছা বাট এই যে টুলগুলো যে অ্যাড করতেছে সেই টুল অ্যাড করার জন্য আপনাকে ইয়া করতে হবে না স্যার আমরা স্যার এই যে অ্যাড করার জন্য কোনো অ্যাডমিন এটাকে অ্যাড করবে না টুলগুলো অ্যাড হচ্ছে আপনার থেকে স্যার আমাদের স্যার এখন পর্যন্ত স্যার কাজের মধ্যে এই যে পেমেন্টের কাজটা স্যার আমরা সহজে করে ফেলতে পারবো इवन আজকের মধ্যে করে ফেলতে পারবো তারপর আমাদের কাজ বাকি থাকবে স্যার শুধু অ্যাডমিনের কাজটা আর হচ্ছে পুলের কাজটা এই দুইটা কাজ বাকি থাকবে আর আমি যেটা বলতে পারছি স্যার আমরা সামনে মিটের মধ্যে এটা শেষ করতে পারবো সেটা বুঝতে পারলাম কিন্তু আজকে যে ডেটাবেস কানেকশন সারা দেখালেন এটা তো ঠিক হলো না স্যার আমরা ওয়ার্ডপ্রেস থেকে মুভ করার জন্য অনেক কিছু আবার করতে হচ্ছে না ডেটাবেস কানেকশন সারা আমরা করে গেছিলাম স্যার দ্যাটস ওয়াই এই অবস্থা না হলে স্যার আমাদের অলমোস্ট হয়ে যায় মানে যেখানে আমার 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 এটা কি মানে আমার 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 ইভালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আপনাকে ডেটাবেসে স্টিক থাকতে হবে বুঝতে পারছেন ডেটাবেসের সাথে আপনার কানেকশন থাকতেই হবে আপনি ডেটাবেসের কানেকশন মেইনটেইন করে তারপর হচ্ছে কি আপনার আপনার ইউআই ধরেন আপনি বললেন না যে আপনার ইয়া চেঞ্জ করতে হয়েছে এখন একটা সিম্পল এইচটিএমএল পেজ লেখা তো আসলে কোনো ব্যাপার না আপনি আপনি যদি আপনার ইউআই এর দিকে এত মনোযোগ না দিয়ে আপনি একটা সিম্পল এইচটিএমএল পেজ যেমন ধরেন আমি একটা প্রজেক্টের কথা বলি এখানে সেটা হচ্ছে এই যে এমপ্লয়ি পারফরম্যান্স রিভিউ সিস্টেম এই প্রজেক্টটা যারা দেখাইছে আপনাদের মনে আছে জি স্যার ওনাদের সবকিছু লেফট অ্যালাইন ছিল মনে আছে আপনাদের জি স্যার জি স্যার আমি বলছিলাম যে আপনারা এটা একটু সেন্ট্রালাইজ করেন ওনাদের ওয়েবসাইট ওয়েব পেজগুলোতে কিন্তু কোনো ফ্যান্সি এলিমেন্ট ছিল না এটা যদি আপনারা খেয়াল করে থাকেন একদম প্লেন পেজের উপরে কাজটা করা বাট ডেটাবেজের যে কাজ করব সেগুলো মোটামুটি ওনারা ফ্ললেসলি করতে পারছেন এখন পর্যন্ত আপ আনটিল নাও ঠিক আছে ওনাদের আমি কিন্তু ওনাদের ওয়েব পেজ দেখতে কেমন ভিজুয়ালি কেমন সেটা কিন্তু আমি কারেন্টলি জাজ করতেছি না বুঝতে পারছেন তো আপনার এইচটিএমএল পেজের ডিজাইনের উপরে আপনি মনোযোগ না দিয়ে আপনার উচিত ছিল এই ডেটাবেজের সাথে আমাদের যে সমস্ত কাজ সেগুলো আগে ডিল করা এইচটিএমএল পেজগুলো একদম ডামি এইচটিএমএল পেজ বা একদম প্লেন এইচটিএমএল রিট্রিভ করলেও আমাদের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা শুরু থেকে বলে আসতেছি যে আমরা ফ্রন্ট এন্ডের ডিজাইনের দিকে হচ্ছে এত মনোযোগ দিচ্ছি না আমরা ডেটাবেজের উপরে কাজ করতে চাই আগে তো এইটা ওইটা ছাড়া আসলে শুধুমাত্র এইচটিএমএল পেজগুলো বিল করছেন বা এটা কাজ করছেন সেটা আসলে খুব বেশি কোনো প্রগ্রেস না ঠিক আছে আসলে স্যার আমরা ওই সমস্যাটা না ফেস করলে আমাদের হয়ে যাইতো আর আলটিমেটলি স্যার আমাদের এখন পর্যন্ত আমাদের মোটামুটি স্যার সবকিছু গুছানো আছে যেটা আমরা মানে আজকের জন্য অবশ্যই স্যার ডেটাবেজের দিক থেকে প্রগ্রেস একটু কম হইছে এটা অবশ্যই বলতে হবে কিন্তু স্যার মানে আমাদের যেটা মনে হচ্ছে আমরা করতে পারবো আর আমাদের প্রজেক্টের ডেটাবেজের প্রজেক্টের ডেটাবেজের ডেটাবেজের সাথে কানেকশন সেখানে আপডেট করা সেখানে থেকে ভ্যালু ইনসার্ট ডিলিট করা এই সমস্ত যে সব ফাংশনালিটি সেগুলো ছাড়া আসলে আমি ছিল আচ্ছা গ্রুপ 9 হাউস রেন্ট প্রজেক্টটা আমি কি আসলে যে আমি স্যার প্রবলেমটা ধরতে পারছি স্যার মানে এখন সেটা কি ফিক্স হইছে স্যার জি স্যার ফিক্স হইছে স্যার আমি স্যার একটা যে কলাম বানাইছিলাম তো স্যার মানে অ্যাড হাউসে তো ওই কলামটা স্যার পরবর্তীতে তার কোয়েরিতে আপডেট করি নাই আর কি স্যার 
এখন 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 দেখাতে পারবেন ডেমোনস্ট্রেট করতে পারবেন যেখানে জি স্যার যে পর্যন্ত কোর্স ছিল তারপর থেকে রিজিউম করে দাও জি স্যার ওকে স্যার আর কারো যদি ক্লাস থাকে দুইটা চলে যেতে পারেন ঠিক আছে প্রেজেন্টেশন দিয়ে থাকলে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিব বাট প্রেজেন্টেশন দেন না এরকম যদি কেউ থাকেন তাহলে একটু স্যার আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে স্যার স্যার আমাদের মার্কিং টা বেশি খারাপ করেন না স্যার সত্যি তো বলতে কেন এফোর্ট দিচ্ছি তো খারাপ হইলে স্যার খারাপ লাগবে স্যার क्रिएट कर তখন স্যার আমি যদি স্যার হাউজে ডাটাবেসটা দেখাই স্যার তখন স্যার নাম্বার অফ অ্যাপার্টমেন্ট যেটা স্যার মানে এই কলামটা স্যার আমি অ্যাড করি না আর কি স্যার তো এর আগে আমি দুইটা হাউজ অ্যাড করে নিছিলাম আর কি মানে এই দুইটা হাউজ আর কি তো পরবর্তীতে যখন স্যার মানে অ্যাপার্টমেন্টের জন্য যখন অ্যাপার্টমেন্টটা কাউন্ট করতে গেছিলাম তখন স্যার আমি এই যে কলামটা অ্যাড করেছিলাম আর কি নাম্বার অফ অ্যাপার্টমেন্ট যেটা এই কারণে স্যার প্রবলেমটা হচ্ছিল আর কি কারণ কি এরপরে তো আমি হাউজ অ্যাড করে নিছি তখন আমি এই ভুলটা ধরা পড়ে না আর কি স্যার আমার আচ্ছা এখন তাহলে ওই ডেমোনস্ট্রেশনে যে টু গুগল দেখাচ্ছেন সেটা জি স্যার আমি যদি স্যার ওনার যদি দেখাই স্যার बेडरूम संख्या कत भाड़ा कत जिरो देखा তারপরে যখন স্যার মানে সে এসে যখন একটা অ্যাড অ্যাপার্টমেন্ট দেখাবে স্যার তখন স্যার ইনিশিয়াল তার নাম্বারটা আমি ইনক্রিজ করে দিচ্ছি আর কি স্যার এই ক্ষেত্রে সে একটা অ্যাপার্টমেন্টের ডেসক্রিপশনে দেখতে পারবে কি স্যার এটা ছিল হাউজের জন্য করছিলাম আর কি আমি স্যার মানে নেক্সট আপডেট আছে সবগুলো স্যার মডিফিকেশনটা ভালোভাবে করে দেব স্যার আমি স্যার মানে পরের লাস্ট মোমেন্টে কিছু কাজ করছি তো স্যার মানে এগুলোর পরবর্তীতে কাজ করে কিনা আমি জিনিসগুলো খেয়াল করা হয় না আর কি স্যার সরি সরি জানন স্যার এটা হয়তোবা কোনো একটা রো হয়তোবা আপডেট করেছিলাম স্যার এই কারণে হয়তোবা ঝামেলাটা হইছে আর কি আর এমনি তো স্যার আমি যদি স্যার লগ আউট করে বের হয়ে যাই স্যার এখানে স্যার আমার একটা জিনিস দেখানো আছে স্যার এটা হচ্ছে ট্যানেন্ট স্যার মানে আমি মানে আমি সার্চের অপশনটা স্যার কিভাবে করব স্যার মানে ইনিশিয়ালি জাস্ট আমি ডামি ডাটা যেগুলো আমি আপলোড করেছিলাম স্যার এগুলো আমি রাখছি আর কি স্যার মানে ট্যানেন্ট স্যার আপাতত যে যে अवेलेबल যে হাউসগুলো আছে আর কি 
এখানে স্যার র্যান্ড স্ট্যাটাস টা আমি কিভাবে মেইনটেইন করছি যে ইনিশিয়ালি আমি ভ্যালুটা জিরো দিয়ে দিয়েছি আর কি যদি জিরো দিয়ে দিই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে তার আমি জিরো হলে দেখাবো যে अवेलेबल আর কি আর যদি এটা যদি কেউ যদি ভাড়াটা বাড়িটা যদি স্যার ভাড়া হয়ে যায় স্যার সেই ক্ষেত্রে স্যার আমি স্যার ভ্যালুটা 1 দিয়ে দেব সেই ক্ষেত্রে স্যার এই বাড়িগুলো আর দেখাবে না আর কি স্যার এখানে স্যার সার্চ অপশনটা বাকি আছে আর কি স্যার মানে এই যে ক্ষেত্রে এখানে আরেকটা স্যার মানে কাজ করে চিন্তা আপনারা আছে সেটা হচ্ছে আমি এখানে স্যার এত ইনফরমেশন দেখাবো না আর কি হয়তো হাতে গোনা তিন চারটা ইনফরমেশন রাখবো এরপরে ডিটেইলস একটা অপশন রাখবো যে যদি সে ক্লিক করে সেই ক্ষেত্রে আরো ডিটেইলস দেখাবে আর কি স্যার ওখানে স্যার কমন অপশনটা যদি সে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি কমেন্ট পেটা পাটটা তখন স্যার ওখানে স্যার কমেন্ট গুলো তাকে ওখানে ওখান থেকে দেখাবে আর কি স্যার मानसिसमें कमन एरिया স্যার আমি কি সার্চিং এর স্যার মানে লোকেশন কি স্যার এমন ভাবে করে দিব যে কেউ হয়তো বা ঢাকা লিয়ে ঢাকা দিয়ে সার্চ দিয়েছে মানে তাকে ঢাকার সবগুলোই দেখাবে আবার কেউ যদি স্যার এটা আসলে আপনি ধরেন শুরুতেই আপনি মানে সিটিটা আসলে একদম শুরুতেই আপনি নিয়ে নাও যে বুঝতে পারছেন স্যার অ্যাক্রস সিটি সার্চিং আসলে কোনো এফিসিয়েন্ট আইডিয়া না সো সিটি স্যার আপনি শুরুতেই জিজ্ঞেস করে নেবেন সো ওইটা ওই যেটা আপনি শুরুতে ইয়ে করে দিতে সিটি স্পেসিফাই করে দিতে শুধু সেটার জিনিসপত্র রিসিভ করবেন অন্য কিছু রিসিভ করার দরকার নেই जिसपत মানে লোকেশন তারপর হচ্ছে র্যান্ট আর হচ্ছে বেডরুম তাই তো স্যার মানে বেডরুম বলতে বা স্কয়ার ফিট দিতে পারেন আর কি জি স্যার মানে আমি এরিয়াটা স্যার রাখি না স্যার চাইলে স্যার একটা এরিয়া হিসেবে এড করে দিতে পারেন এরিয়া অ্যাট্রিবিউট নিলে ওই স্কয়ার ফিট দেখে হচ্ছে সে ডিসাইড করতে পারে জি স্যার মানে বেডরুমটা স্যার মানে এখানে ইম্পর্টেন্ট হিসেবে কাউন্ট করছি আর কি স্যার ঠিক আছে ওইটা স্যার মানে ঠিক করতেছি আর কি স্যার ওইটা হয়তো বা পরবর্তীতে কোনো মডিফিকেশন করছিলাম স্যার थार्टी तो सर ये टाइम अंदर सर ये तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ये इटा अंदर प्रोजेक्टर नाम तो ये प्रोजेक्टर होते हैं शायदरम तो मने ऑनलाइन बेसिस क्लास गुलर कितने जो दी वेबसाइट तक जो देखते हैं स्कूल मैनेज करा जाए बाय स्कूल जो दी मॉनिटरिंग करा जाए स्कूलर जो शायदरम जो काज गुला आते हैं एक टा स्टूडेंट के इन 
এক্সামের শিডিউল অনুযায়ী এক্সাম শিডিউল বাস্তবায়ন করা তারপরে কোন স্টুডেন্ট কেমন মার্কস পেল সেগুলো সংক্ষেপে অ্যাড করছি আমরা এই প্রজেক্ট অ্যাড করছি তো কিছু কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড করছি যেগুলো খুবই কমন আর এখানেই তো অ্যাডমিন ক্যান অ্যাড অর ডিলেট ক্লাস মানে হচ্ছে কোনো ক্লাস যদি অ্যাড করতে পারবে অ্যাডমিন আর এই যে আইডিয়া থেকে অনেক একটা গুগল ক্লাসরুমের মতো মানে ওখানে বেসিক্যালি যে সমস্ত ফাংশনালিটি থাকে আমার কাছে মনে হয় সেগুলোই ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার না স্যার এটা হচ্ছে ওইভাবে কিয়া করি না এখানে মার্কস দেয়া যায় আবার হচ্ছে স্টাফদের অ্যাড করা যায় তারপরে আবার एग्जाम শিডিউল দেখা যায় এরকম এই হচ্ছে মোটামুটি আর ইয়ার ডায়াগ্রামটা ইয়ার ড্রাগামটা হচ্ছে এত এত স্যার এটা হচ্ছে অ্যাডমিন অ্যাডমিন থেকে হচ্ছে এই তো স্টাফ एग्जाम তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট এন্ড অ্যাড করা যায় মার্কস আছে তারপরে হচ্ছে এখানে হচ্ছে স্টুডেন্টদের সাথে কানেকশন আছে ক্লাসের সাথে কানেকশন আছে আজ ইমপ্লিমেন্টেশন ফেজে কি করছেন আচ্ছা স্যার সো ইমপ্লিমেন্টেশন স্যার এই তো মোটামুটি স্যার এটা হচ্ছে ইয়া মানে অ্যাডমিন প্যানেল তো এখান থেকে অ্যাডমিন লগইন করতে হবে তো অ্যাডমিন হচ্ছে লগইন যদি করা হয় डिलेट करते क्लिक कर लेट हो जाए विषय আবার আচ্ছা কোই আ সাবজেক্ট অ্যাড করতে চাইলে অ্যাড করতে পারবো যেমন এখানে যদি দি হচ্ছে অ্যাড করতে পারবো আবার এখানে ডিলিট করতে চাইলে ডিলিট করতে পারবো স্যার এই পর্যন্ত স্যার করেছি স্যার মোটামুটি এরপর হচ্ছে স্টাফ অ্যাড করে যে এখন স্টাফ স্যার এখনো শেয়ার করি নাই এরপরে লগ আউটটা পর্যন্ত করেছিলাম আর বাকি এগুলো এখনো আচ্ছা তাহলে मोस्टলি সব ফিচারই আসলে বাকি আছে আর হচ্ছে আচ্ছা স্টাফ অ্যাড করলে ওই কোরেসপন্ডিং কাজ করব করতে হবে এক লোকানে আচ্ছা স্টাফ স্যার স্টাফটা মনে বাকি আছে স্যার স্টাফ অ্যাড করা নাই স্যার স্টাফ অ্যাড করা 